আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি জামিল ইসলাম জামি ফ্রম লার্নিং ভিউ ভিডি ইউটিউব চ্যানেল তোমরা যারা এখন আমাদের লার্নিং ভিউ ভিডি ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করো নি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নাও তোমাদের রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতে আমরা ক্লাস সিক্সের ইংলিশ ভার্সনের ম্যাথ শুরু করতেছি একটু ওকে ইনশাল্লাহ ধারা ভাইভাবে তোমরা ম্যাথ টিউটোরিয়ালগুলো পাবে এছাড়া ইংলিশ ভার্সনের অন্যান্য সাবজেক্টের ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি দিব ওকে তো এখন আমরা প্রথম চ্যাপ্টারে যাচ্ছি দেখি কি বলা হয়েছে সেখানে দ্য স্টোরি অফ নাম্বার্স সো নাম্বার্সের যে গল্প বা স্টোরি তা নিয়ে এখানে কিছু বলা হয়েছে আমি স্টোরিগুলো একটু পড়ব না আমি একটু মেইন মেইন জায়গায় চলে যাব দেখো কাউন্টিং বাই ট্যালি নাম ট্যালি মার্কস ওকে ট্যালি দিয়ে আমরা কীভাবে আচ্ছা ট্যালি 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 নিচে আরও কিছু আছে এখানে হ্যাঁ ট্যালি মার্কস এটা মূলত ট্যালি মার্কস এইভাবে কিছু মূলত নাম্বার লেখার ক্ষেত্রে বা নাম্বার গণনা করার ক্ষেত্রে কাউন্টিং মানে কি গণনা করা এই ক্ষেত্রে মনে করো এখন তো আমরা খুব ইজিলি গণনা করতে পারি বাট অনেক আগে প্রাচীনকালে মানুষ কীভাবে গণনা করত ধাপে ধাপে গণনার পদ্ধতিটা জনপ্রিয় হতে থাকে আস্তে আস্তে ডেভেলপ হতে থাকে সো তখন এর যে ধারণাগুলো সেগুলো এগুলো বলা হয়েছে আমরা একটু পেইন্ট দেখবো এগুলো আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের সায়েন্সের বোঝাচ্ছিলাম এটা ক্লাস সিক্সেরই ওকে তো আমরা যে কাজটা করবো একটা মুছি দেবো এগুলো ওকে সো এখন আমরা যে কাজটা করবো যেমন দেখো এখানে কি বলা হয়েছে এখানে দেখো কিছু একটা একটা পদ্ধতি এখানে জাস্ট পদ্ধতি বলা হচ্ছে কিছু সিস্টেম বলা হচ্ছে কিভাবে আমরা এই আমাদের নাম্বারগুলো আমরা কাউন্ট করতে পারি তাই বলা হচ্ছে যেমন দেখো এখানে যদি আমরা এখানে কয়টা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট মানে এখানে কয়টা আটটা আছে আটটা দাগ দিলে এরকম আটটা দাগ দেওয়া হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট সো এরকম দাগ দিয়ে আমরা নাম্বার কাউন্ট করতে পারি ঠিক আছে আবার দেখো আমরা এরকম করতে পারি আমরা অন্যভাবে মানে এক এক সময় তো এক রকম পদ্ধতি আবিষ্কার হয় ডিসকভার হয় তাই না সো তখন আবার কি করা হয়েছে আবার এক সময় এরকম করা হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ দেওয়া হয়েছে পরে তিনটে এরকম দেওয়া হয়েছে এক দুই তিন মানে পাঁচটার বেশি একসাথে দেয় নাই তারা পাঁচটা ছয়টা হলেই তাকে আলাদা লিখছে আবার দেখো কি একটা মাধ্যম এই দেখো এটা একটু খেয়াল করি আমরা একটু ব্যাখ্যা করে স্লাশ আকারে দিচ্ছে দেন চারটা দেন এই দেখো দেখাই আমি এক দুই তিন চার এই পাঁচ শেষ পাঁচ শেষ নতুন করে শুরু হবে আবার এরকম দেয়া লাগবে শুরু হওয়ার সময় এরকম স্লাশ দেয়া লাগবে পরে কি আরও দুইটা তাহলে মোট কয়টা হইলো আটটা হইল একটা পদ্ধতি বিভিন্ন সভ্যতা বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ন্যাশন ওরা এইভাবে কি করত আলাদা আলাদা কিছু পদ্ধতি বা টার্ম তারা কি সিস্টেম ফলো করত সেই অনুযায়ী এইভাবে তারা কি করছে বিভিন্নভাবে সিস্টেমে তারা কাউন্ট করছে নাম্বারগুলা ওকে তারপর দেখো কি বলা হয়েছে এই দেখো এটা দেখো ট্যালি যেটা আছে ট্যালিটা একটু খেয়াল করি আমরা এই সবগুলো ট্যালির মধ্যেই পড়ে বিভিন্ন প্রকার ট্যালির হ্যাঁ যেমন দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ দেওয়ার সময় মাস্কারটা কি করতে হয় কেটে দিতে হয় এটা পাঁচ দেন ছয় সাত আট এই যে আটটা হয়ে গেছে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের কি ট্যালি এগুলো খুব ইজি এটা দ্রুত একটু দ্রুত বলতেছি তোমাদের আরেকটা মাধ্যম দেখো ট্যালিতে তো আমরা এইভাবে মাঝখান থেকে কাটছি এই যে এখান থেকে মাঝখান দিয়ে যে মাঝখান থেকে কাটছি এই যে তাই না আরেকটা মাধ্যম আছে এক দুই তিন চার এটা মাস এই পুরো এইভাবে কাটে এইভাবে মাঝখানে একবার কেটে দেয় এটা তো এইভাবে কাটছিলাম একটু ব্যাকাভাবে এটা এইভাবে কাটে সো পরে লাগবে কয়টা আটটা হইতে তিনটা এক দুই তিন ওকে আরেকটা মাধ্যম আছে দেখো এই যে এই উপরে এটা মানে পাস অন্য একটা ন্যাশন ওরা এইভাবে করত এই যে এটা মানে কি পাস দেন এতে ছয় সাত আট দশ দিতে হয় তাহলে কি করতে হবে এরকম দুইটা দিতে হবে এরকম দশ এগারো এই যে একটা এগারো এই যে বারো ক্লিয়ার যদি সতেরো হয় এক দুই এই যে দশ এই যে পনেরো ষোলো সতেরো আশা করি বুঝতে পারছো ঠিক আছে না বুঝতে পারছো সো এই যে বিভিন্ন মাধ্যম দেখলাম আমরা নাম্বার কাউন্ট করার বিভিন্ন মাধ্যম আমরা একটু দেখলাম জাস্ট আর কিছুই না সো এখন আমরা ট্যালি একটু চলে যাই ট্যালিতে কি বলছে দেখি আমরা দেখো কাউন্টিং উইথ রোপ নোটস আমরা এটা এখন দেখতেছি না এটা বেশ একটা ইম্পর্টেন্ট না আমরা এখানে চলে আসি কাউন্টিং উইথ ট্যালি নাম্বার্স বা ট্যালি মার্কস ওকে এক হলে একটা দাগ দিবা দুই হলে দুটা দাগ দিবা তিন হলে তিনটা চার হলে চারটা পাঁচ হলে কি করতে হবে এই যে এটা চলে আসতে হবে পাঁচ হলে এই যে এরকম দিতে হবে যে এরকম এরকম পাঁচ তো আমরা কী করলাম পাঁচ হলে কী করবো আমরা এরকম দিয়ে দিলাম মাঝখানে যে এরকম দিলাম ছয় হলে পাঁচ দেওয়ার পর এক এক দিবা দশ হলে কি 
দুইটা পাঁচ মানে এরকম এরকম একটা দাগ হবে চার দেওয়ার পরে এরকম একটা আবার চার দেওয়ার পর এরকম মাঝখানে একটা দাগ হবে তাহলে দশ হয়ে গেল ওকে সো কাউন্টিং উইথ ট্যালি নাম মার্কস খুব ইজি খুব ইজি এগুলো ইজি এটা কি বলছে কত হবে এখানে তাই আচ্ছা দেখো এই যে কত পাঁচ এই যে দশ এই যে পনেরো বিশ পঁচিশ এখানে কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ হবে সাতাশ লিখতে হলে কি করতে হবে চলো টোয়েন্টি সেভেন নাম লিখি আমরা একটু ট্যালি মার্কসের মাধ্যমে আচ্ছা এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ টোয়েন্টি সেভেন বানাতে হবে টোয়েন্টি সেভেন তাহলে আরও লাগবে এক দুই তিন চার দেন পাঁচ তাহলে কি কয়টা হইলো আমাদের এখানে চারটা মানে বিশ হয়েছে এক দুই তিন চার এই যে পাঁচ মানে পঁচিশ আরও দুই লাগবে তাহলে এক দুই ইজি একদম ইজি এইগুলো আমরা আরও কঠিনে যাবো আস্তে আস্তে সমস্যা নেই এবার কি বলছে আন্ডার স্ট্যান্ডিং টাইম অন দ্য ক্লোক ওকে সো আমাদের টাইমটা এখানে বুঝতে হবে কি বলছে এই ক্লোকের টাইম কত সেটা আমাদের এখন আইডেন্টিফাই করতে হবে বুঝতে পারছো তো তার আগে আমরা একটু এখানে বুঝবো তার আগে আমরা নিচে যাই কি বলছে দেখি ফিল আপ দ্য ফলোয়িং টেবল নাম্বার এখানে নাম্বার দেওয়া আছে হাউ ইজ ইট রিটেন অন দ্য ক্লোক এই যে লেখাটার নাম্বারটা আছে এখানে এইটা ক্লোক একই ভাবে থাকে সেটা একটু আমাদের দেখতে হবে চলো একটু দেখি আমরা ঠিক আছে নাম্বারটা ক্লোক কীভাবে থাকে সেটা আমরা এখন দেখব তাহলে আমরা একটা কাজ করব এই এই পিডিএফটাকে আমরা একটু অন্য জায়গায় ওপেন করব তাহলে আমি এখানে এডিট করতে পারবো এখানে তোমাদের লিখে দেবো অ্যান্সারগুলো বুঝতে পারছো তো আমি যে কাজটা করব এই পিডিএফে যাব কোথায় আছে এটা এটা একটু ওয়েট করি আস ওপেন হবে এটা ওপেন হচ্ছে এটা ওকে আমি এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে নেব এটা তাহলে আমি এডিট করতে পারি ওকে দেন আমরা নিচে যাচ্ছি আমরা এখানে কাজ করব সো আমরা জুম করব একটু ওকে সো হাউ ইজ ইট রিড অ্যান্ড অন ক্লোক মানে ঘড়িতে কীভাবে লেখা হয় এককে নাম্বার এককে ঘড়িতে কী লেখা হয় ঘড়িতে কিন্তু রোমান সংখ্যায় লেখা হয় রোমান নাম্বারে লেখা হয় বুঝতে পারছো তাহলে এখানে লেখা হবে এইভাবে ওয়ান এইভাবে ওয়ান ওকে টু কীভাবে হবে এরকম একটা তারপরে কি এরকম একটা দুইটা থ্রি কীভাবে হবে তোরা দেখবা ঘড়ি দেখবা থ্রি কিন্তু এইভাবে হয় থ্রি হচ্ছে এটা ফোর কীভাবে হবে ফোর হবে এইভাবে ফাইভ কীভাবে হবে ফাইভ হবে এইভাবে সিক্স এটা হলো আমাদের সিক্স সেভেন এটা হচ্ছে আমাদের কি সেভেন এইট তাহলে কটা হবে তিনটা হবে এরপরে এক দুই তিন ফাইভ মানে তো বুঝছো দেখো ফাইভ মানে ভি ভি মানে ফাইভ ওকে ভি মানে ফাইভ এখন মনে রাখবা রোমান নম্বরে এই এক এখানে তো এক দিলাম দুই দিলাম তিনটা দাগ দিলাম চারটা দাগ দেওয়ার কোনো নিয়ম নাই একটু খেয়াল রাখবা রোমান নম্বরে চারটা দাগ দেওয়ার কোনো নিয়ম নাই আর ট্যাবলে ঠিক আছে মানে ক্লোকে আমাদের রোমান নাম্বারে মূলত এইগুলো দেওয়া থাকে এইভাবে দেওয়া থাকে যেহেতু রোমান নাম্বারে দেওয়া থাকে এবং রোমান নাম্বারে তিনটা দাগ দেওয়ার কোনো নিয়ম নাই সো আমরা তিনটা দাগ সরি তিনটার বেশি দেওয়ার নিয়ম নাই চারটা দেওয়ার নিয়ম নাই সো আমরা চারটা দাগ এখানে চার নাম্বারে চারটা দিতে পারবো না সো আমরা পাঁচ থেকে এক বিয়োগ করব পাঁচ থেকে এক আমরা সাবস্ট্রাকশন করব সাবস্ট্রাক করব ফাইভ থেকে আমরা ওয়ান সাবস্ট্রাক করব ঠিক আছে এখন সাবস্ট্রাক করা কীভাবে করতে হয় এই রোমান নাম্বারে দেখো মনে ফাইভ আছে এমনি আগে কোনো কিছু দেই তাহলে সেটা সাবস্ট্রাক বোঝায় আর যদি পরে কিছু দেই তারা বোঝায় অ্যাডেড বোঝায় অ্যাডিশন বোঝায় যেমন দেখো আমি পাঁচের আগে এক যে এক দিলাম একটা দাগ দিলাম সো এটাকে বলতেছে সাবস্ট্রাক মানে কি এটা মান হলো ফোর পাঁচ থেকে আমি ওয়ান আমি কি বাদ দিয়ে দিছি আর এখানে ফাইভ আর এখানে ওয়ান পরে দিছি আফটার সো এটা কি বলতো এটা কিন্তু অ্যাডিশন হয়েছে মানে কত এখানে সিক্স হয়েছে সিক্স ফাইভ আর ওয়ান সিক্স তা আমরা সেই কাজটাই করতেছি এখানে তাহলে ছয় মানে কি ফাইভ পার ওয়ান সেভেন মানে কি ফাইভ ভি তারপর দুইটা দাগ হবে এইট ভি তারপর তিনটা দাগ নয় মানে কি ভি তারপরে চারটা দাগ দিব তাই না না চারটা দাগ দেওয়ার কোনো নিয়ম নাই তাহলে কী করতে হবে নয় মানে কি দশ থেকে এক বিয়োগ করতে হবে বা সাবস্ট্রাক করতে হবে দশ কি এক্স মানে দশ আর তার আগে আমি ওয়ান দেবো তার মানে কি নয় হয়ে গেল ওকে তাহলে কি হলো দশ দশ কি শুধু এক্স এগারো কি ইলেভেন কি এক্সের সাথে এক যোগ হবে ম্যাডিশন হবে তাহলে কি পরে দিব এখন দেবো পরে আর টুয়েলভ কি এক্স তারপরে ডাবল টু এই যে 
ওকে খুব ইজি কিন্তু চারটা আমরা ফিল করে ফেললাম তাই না তো এখন উপরে এই যে ঘড়িটা একটু খেয়াল করবা ঘড়ি কীভাবে দেখে একটু দেখবা ঠিক আছে যেমন দেখো একটু জুম করি আন্ডার স্টেন্ডিং টাইম অন দ্য ক্লক একটু খেয়াল করবো আমরা এটা যে আমাদের এখানে সবচেয়ে ছোটো যে কাটাটা থাকবে এই দেখো এটা আসছে না এটা এই কাটাটা যেটা এই যে কাটাটা হ্যাঁ এই যে এটা এই যে এটা হ্যাঁ এটাকে বলতেছি এটা হচ্ছে আমাদের আওয়ার আওয়ারের কাটা ঠিক আছে আওয়ার মানে ঘন্টা আওয়ার আওয়ার এটা দ্বারা বুঝবো কত কয়টা বাজে আওয়ার যেমন এখানে কি দেখো এই তো খেয়াল করছো এখানে কীভাবে আছে নাম্বারগুলো রোমান নাম্বারে দেওয়া আছে এই দেখো এই যে বারো টুয়েলভ ঠিক আছে এই যে ওয়ান এই যে টু এই যে থ্রি এই যে এই যে ফোর এই যে ফাইভ ওকে আমরা এইভাবে কিন্তু ফিল করছি এখন দেখো এটা মানে হচ্ছে কি বলতো এটা মানে হচ্ছে আমাদের আওয়ার ছোটো ছোটো যেটা থাকবে ছোটো যেমন এখানে কোনটা ছোটো দেখো তো এই যে এটা ছোটো এই যে এটা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আওয়ারের কাটা তার চেয়ে একটু বড় কে এই যে এটা আছে না এটা এটা হচ্ছে আমাদের মিনিটের কাটা কি বলতো মিনিট আর এই যে এটা লাল এটা আমাদের সেকেন্ডের কাটা সেকেন্ড ওকে সেকেন্ডের কাটা সো এখন এই যে মিনিটের কাটাটা কোথায় ঘন্টার কাটা মানে আওয়ার আওয়ারের কাটা কোথায় আছে দেখো তো এইখানে আসে না তিন নাম্বারে আসে না এখন বাজে কাটাই দুই নাম্বারে বাজে কাটা বলতো তিনটা বাজে তিনটা ওকে তিনটা বাজে এখন তিনটা তো বুঝলাম মানে আমরা তো আওয়ার বুঝলাম আওয়ার লোক তো এখানে থ্রি থ্রি আওয়ার এখন আমাদের বুঝবে কত তিনটা বেজে কত কত মিনিট তাই না মিনিট দেখতে পাবে না এখন মিনিটের কাজা কত দেখো তো মিনিট কোথায় আছে এই যে এখানে এই যে মিনিট এটা মিনিট তো তিনটা বাজছে তিনটা বাজার পরে মিনিটের লোক কোথায় এটা মানে কত দেখতে হবে এই যে আমাদের একটা থেকে একটা ডিসটেন্স কত দেখো তো এই দেখো এক এই দেখো দুই তিন চার এই যে পাঁচ তার মানে কি একটা ঘন্টার আওয়ারের কাটা থেকে আর একটা আওয়ারে আসতে হলে যে এটা লোক এত কথা ছিল বারো এই যে একে আসলাম এটা বারো না টুয়েলভ না দেখো এক্স টু টু মানে কি টুয়েলভ টুয়েলভের পর আমি আসবো হচ্ছে ওয়ানে আসবো সো মাঝখানের ডিফারেন্স কত পাস পাস করে ডিফারেন্স কত পাস করে ডিফারেন্স ওকে খেয়াল রাখবা তাহলে এখান থেকে এখানে কত পাস এখান থেকে এখানে কত আরও পাস তাহলে কত টেন এ ফিফটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি কত থার্টি থার্টি ফাইভ ফোরটি ফোরটি ফাইভ ফিফটি ফিফটি এখানে আসে কত ফিফটি ফাইভ সো তিনটা বাজছে দেন কত বাজছে ফিফটি ফাইভ বাজছে সো তিনটা পঞ্চ ফিফটি ফাইভ ওকে আচ্ছা এখানে লেখাটা টাফ ইরেজার দিকে একটু মুসবো আমি এটার এখন বাজছে কত ফিফটি ফাইভ সো একটা ফাইভ দেবো এখানে আমি মাউস ইউজ করতে পারি এখানে ওকে ওকে সো তিন ছোটো হয়ে গেছে সমস্যা নাই তিনকে একটু মুছে দিই তিনকে একটু বড় বানাই দিই তাহলে তিন তো কান্না করবে বলবে কি আহ আমাকে কেন ছোটো রাখছো ওকে থ্রি পরে ফাইভ ফাইভ লিখলাম এখন তো বুঝলাম কিন্তু একটু পরে গেছে দেখো ফাইভ ফাইভ লিখছে কিন্তু হয় নাই কিন্তু একটু খেয়াল করো তোমাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু এটা তো ফাইভে ফাইভে নাই ফাইভ ফাইভ তো এখানে একদম ফিফটি ফাইভ তো এখানে পুরো ফাইভ ফাইভ তো পুরো এখানে কিন্তু এই কাটাটা যে মিনিট আছে কাটা এটা আছে কোথায় এইখানে আছে এইখানে আছে তার মানে কি আবার এক যোগ করতে হবে ওয়ান কি করতে হবে অ্যাড করতে হবে অ্যাডিশন করতে হবে মানে কি ফিফটি সিক্স হবে কত হবে বলতো ফিফটি সিক্স ওকে এখন ফিফটি ফাইভ না লিখে আমি কি লিখবো এখানে ফিফটি সিক্স কিন্তু আমি কেন লিখলাম এটা জানো কারণ কি আমাদের আগে বুঝতে হবে কি কোথায় আসে সে যেমন এইখানে প্রথমে সে এখানে আসছে মানে ফিফটি ফাইভে আসছে দেন এইখানে আসে মানে কি এক এই যে এক ঘর একটা ঘর পরে সে আবার গেছে সামনে গেছে হ্যাঁ তাহলে সামনে গেছে সো কী করতে হবে এখানে ওয়ান যোগ করতে হবে বা অ্যাড করা লাগবে তো ফিফটি ফাইভ দেন ওয়ান অ্যাড করলে কী হবে ফিফটি সিক্স হবে ক্লিয়ার তো আমরা বুঝলাম যে এখন তিন আওয়ারের কাটাটা ছিল এখানে ছিল আওয়ারের কাটা এখানে ছিল ভালো কথা খুব ভালো দেন আপনার মিনিটের কাটা আছে কোথায় এখানে আর সেকেন্ড কোথায় সেকেন্ড আছে এখানে মানে কি কিছুক্ষণ পরেই এটা যখন এই যে এই সেকেন্ডের কাটাটা যখন এখানে চলে আসবে এখানে তখন কী হবে ফিফটি এই এই কাটাটা তখন এখানে চলে আসবে তখন ফিফটি সেভেন হয়ে যাবে ওকে তখন ফিফটি সেভেন হয়ে যাবে এটা নিয়ে বিস্তারিত একটা ভিডিও আছে বাংলা ভার্সনের তোমার ওটা দেখবা ওইখানে বিস্তারিত মানে ঘড়ি দেখাইছি আর কি জাস্ট একটা ভিডিও আছে জাস্ট ঘড়ি দিয়ে তো ওটা দেখতে সমস্যা হবে না যদি তোমার ইংলিশ ভার্সন কিন্তু ওই ভিডিওটা দেখতে তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না ওকে ওটা একটু দেখে নিবা প্লে লিস্ট থেকে প্লে লিস্টে যাবা দেখবা যে ক্লাস সিক্স ম্যাথ ক্লাস হ্যাঁ ওটা ওটা তোমরা যাবা আর তোমাদের টাইপ প্লে লিস্টে ইংলিশ ভার্সন দেওয়া আছে আর ওটা শুধু ইংলিশ ভার্সন বাংলা ভার্সন কিছু নাই শুধু দেওয়া আছে ক্লাস সিক্স ম্যাথ ওকে ওরকম দেওয়া আছে টিউটোরিয়াল সো ওটাকে তোমরা এই ঘড়ির টিউটোরিয়াল একটু দেখবা দেখবা একবার একবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবা ঘড়ি নিয়ে ঠিক আছে তারপর আমি চেষ্টা করছি আমাদের এখন বোঝানোর জন্য সমস্যা নেই সো আমরা আজকে অনেক কিছুই দেখলাম এবং এই পর্যন্ত দেখলাম আমাদের আরও
ওকে সো আমরা খুব দ্রুত আশা করি শেষ করবো এটা সমস্যা নেই তো আমরা যারা তোমরা এখন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হইনি প্লিজ ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হয়ে নেবা তোমাদের এই হেল্প হবে তোমরা সেখানে কুইজ দিতে পারবা ওকে সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম